Välkommen tillbaka till Naturliv. Nu är jag ute i skogen. Jag höll på att köra fast på vägen hit. För det har väl kommit en 2-3 cm som ligger som ett täcke. Och man ser inte vad som är under. Och det som var under det jag körde nu. Det var lite blött och lite is och halkigt. Men nu är jag här. Så nu ska jag ta och lasta ur bilen. Nu upptäckte jag ju att jag hade glömt spaden. Men det var gå i alla fall. Jag tänkte nämligen göra lunch när jag ändå är ute. Det blåser. Men eh, inte så farligt. Om man inte spade med sig får man använda fötterna. Det funkar. Det är snöskotrar ute idag också. Man tar bort lite till. Sitta med benen i luften. Skitbra. Man hör ingenting. Nu börjar det snöa. Okej, okay, jag börjar med lunchen och så sen så ska jag visa då det jag har tillverkat som, som ni kanske vill införskaffa från mig och naturliv. Det är svårt att gå här. Jag är nämligen där militärerna har haft sina övningar. Det var ju smidigt att ta sig hit. Som ni ser så har jag ju ganska mycket kvar av maten från förra omgången. Så jag häller i den här nu. Får det där koka upp? Då ska jag ta en sked och röra om med där. Då. Sen får man ju som hälla ut och lite, lite vätska som blir över. Jag får koka lite lugnare. Jag kommer snart. Göra mera frystorkad mat. Det är billigare än att köpa färdig frystorkad mat. För här i Sverige kostar den ju allt från 75 
och uppåt. 75 svenska kronor och uppåt. Kan finnas billigare. Men jag tycker jag gör min egen frystorkade mat för då vet jag vilka krydder jag har i också. Och hur stark den är. Det är någon fåglar här i närheten som låter. Jag ska ta och göra i ordning också för det jag ska visa er. Och då kan jag inte ha det liggande i snön. Så jag återkommer senare. Nu har de i farten fåglarna, men jag kan inte se riktigt vad det är för fågel. Det är domherrar. Jag såg den röda magen. Fåglarna får det rätt, rätt friskt här förbi. Flyg mellan träden och som jag sa så var det domherrar. Nu kommer de igen. De undrar nog vad jag håller på med. Så där. nu har jag just slagit av maten för nu är den färdig. Och den blev så här. Köttfärs, spaghetti. Tomat, krydder, ja det ska bli gott. Så jag återkommer när jag äter får ni se vad det är jag tillverkar om ni är intresserade av det. Jag var tvungen att avbryta mitt ätande för det var fruktansvärt varmt så jag brände mig på tungan. Så jag tänkte jag visar nu istället vad jag lagt upp i bilen som jag har tillverkat som ni då kan införskaffa om ni vill. Då ska jag visa. Jag har tillverkat tändstål av renhorn. Och det här är ett av dem. Det här är 113 mm. Därifrån till botten. Sen har det ungefär en och en halv centimeter inne i renhornet. Här har vi en annan variant. Också 113 centim eller millimeter. De är jättesköna att hålla i. Pistolgrepp. Sen har vi ytterligare en som är skön att hålla i. Den är 114 mm. Ser ut så. Och så har vi den fjärde. Också pistolgrepp. Den är 115 mm. Och det är alltså från renhorn. Från renar i Norrbotten. Så de har man möjlighet att eh, införskaffa om man vill. Och då skickar man ett mejl till naturliv i norr, ett gmail.com. Eller skriver i kommentarsfältet hur jag kan få ta på dig. Så löser vi det den vägen. Jag skickar det utomlands, men mot fraktkostnad dock. Men det kommer vi gå igenom i så fall. Om du vill ha det som bor utomlands. Så det var det. Jag visar dem igen. Så då har ni fått se dem. 
Och eh, som sagt, jag gör inte några fler av dem just nu. Men skulle det vara så att fler är intresserade, då kan jag tillverka mer. Stålet på de här räcker mellan 100, 1200 gånger eller om det var 12 000 till 15 000 gånger att dra. Så det är ett väldigt kraftigt stål. Det kallas Army Steel. Så då vet ni det. Nu ska jag försöka äta färdigt. Se om det har kallnat. Och se om jag kan locka hit någon fåglar igen. Så där nu har jag ätit färdigt. Supergott. Nu har man skotrar i terrängen. Eh, vad tror ni det här är? Det är en sån här frökorv till fåglarna som jag hade tänkt hänga upp hemma. Men det har inte blivit. Och eftersom att det är så mycket eh, domherrar och andra fåglar här ute i skogen så ska jag ta och hänga upp den här istället. Så jag ska ta och ta bort lasten och sätta in i en liten... Jag måste ta med den så. I en sån här nätpåse. Så jag börjar med att stänga igen den där i botten. Så. Då visar man får upp påsarna. Kan du... Vad bra för de stackars fåglarna som inte törs in till städerna, som är ute i skogarna. Så sätter man den en bit upp så inte räven och sånt kommer åt dem. Så. Jag har gjort som en liten tub här som jag ska lägga in den i. Ska vi se. Nu är den här lägga i bilen ett tag så den kan ju vara rätt frusen. Så nu sticka hål i den mer. Jag vill ju inte ha in det här i bilen. Det luktar inte så där. den där lilla strumpan. Stoppa ner korven i den. Oj, nu kommer det plast. Så där. Ska bara knyta ihop den här. Först på ett ställe. Så, ja, nu fick jag in det i bilen i alla fall. Så. Och så ska jag göra en knut för att kunna hänga upp den. Jag lägger den på kanten. Sådär. Jag trodde jag skulle kunna ställa mig här och hänga upp den här, men... Det verkar svårt. Jag har vuxit in massa grenar här. Vi slår inte på fåglarna så bra, men de kanske hör något ljud i alla fall.
jättefin natur här. Nu är man ute väl. Vidderna. Men när börjar blåsa, jag fryser om händerna. Så är det dags att börja vi ge sig hemåt igen. Jag tackar för att du har tittat på den här, det här avsnittet. Och som sagt, dagens avsnitt var ju för att visa att jag har tillverkat tändstål. Men jag passade även på när det ändå var ganska skönt ute. Vi har minus en grad. Det är inte farligt. Så jag passade på att ta min lunch här ut också. Men nu är det bara att åka hem. Har du bäst så länge och har du frågor kring tändstålet. Checka mejl till naturliv i norr. Ett gmail.com eller ställ frågan i kommentarsfältet. Så svarar jag så fort jag kan. Hej då!